Welcome to Dr. Zeri's Let's Learn. I am Dr. Zeri. In this video, we have the SCERT syllabus in the 8th standard. The first chapter is Life's Mysteries. Mysteries in Little Chambers. Now, we have a little chambers in the microscope. We have a little microscope. We have a blood test in the lab. We have a microscope in the school. We have a microscope in the school. Apa ni ngel korang perkak ke ambition ni? Dan ni orang itu orang ni ke celer orang ini doktor agan, mana microbiologist, adu bila biotechnology, genetics ni dulu science ni de mikir field ni le pogan ni kelim, nama kita microscope ni tu la, orang tu ceria pergi jam van. Nama kita perlu kod dah lah, tu no kam. Ipo compound microscope ni apa dia? Nana chapter lah dia beri nana compound microscope ni mana le? Unil kodel lens use ini, mikroskop ini, anu, nama kita compound mikroskop, anu, parah ini ada. Ni compound mikroskop ini, part sebab kian nak. Mirror, condenser, stage and clip, objective lens, knob, eyepiece. Itre anu compound mikroskop ini, parts, major parts matra, anu, parah ini. Ini orang part sendiri function sendiri, nama kita cerita itu, na, arah ni dia. Apo, di dalam dia light source, na, light source ada yang mana, na, ada mirror, mirror, ipo plain, alanggi, concave mirror ada yang, ini microscope lagi use ini, na, di le plain mirror, sunlight ini reflecti, concave mirror ada yang le artificial light ini reflecti, na, na, itu ubiyo ini, na. Now, we are going to illuminate the object in this light. This is the condenser. We are going to say that we are going to control the light. We are going to use the intensity of the light. Now, we are going to use the condenser. We are going to use this image. We are going to use the condenser. We are going to use the light in this light. We are going to use the intensity of the light. Illuminator ni le, balbi ni ni terlight pas ye, no na. Condenser ni, nama la adjust ye, di tan, ni de control ye, no. Adi tu stage and clip. Stage ni, nama orang ini ni kerja, tu jauh. Da i platform ni, ane, nama la stage ni nama orang ni de. Slide work ni platform. Apa i stage ni, ane, nama ke, ingen ni, mukul lautan, tar lautan, ok, ingen ni movie ya. Peni idli kan, no la, rancu side lautan. Movie. Ado, satu slide ini, satu part lola sah ini, kita nak fokus ia menjadi mana stage movie ini. Ni stage ini lori clip pon dek anda. Ini lengan ini movie ini. I clip pil, mana slide hold ini doh ceri kena dek. I clip pil. Ni ada tu, mana objective lens anu. I lens anu, nama kita. Fokus ini na objektin orang adat teri kena dah. Ida ida ibu deh stage jane ibu deh slide berkom. I slide ini orang satu adat teri kena dah. I objektif lens ana. Apa mikir mikroskop ini um. Egal deh show jo tiga atau empat objektif lens ana. For example, ibu deh dengan kana 4x, 10x, 40x, 100x. Ini ane ini empat objektif lens ana. Dengan kita kana betul. This is how it helps the magnification of this level. Now, let's talk about the knob. The knob is two. The knob is two. The course adjustment and fine adjustment. Now, the knob is the course adjustment. That is the microscope stage. You can move on to the microscope stage. You can move on to the microscope stage. Apa ini mungkin lautan taruh itu adjust ini, itu objek ini fokus ini, yang saya kira ni adalah kita course adjustment. No, ada, kita initial focusing ini yang dia ni dia use ini, itu course adjustment. Ini dua macam tu, mana ini dia tu terdetik ceri ini, no, benda ini ni cerdah itu slow, itu ni ini no, benda kita use ini. Apa, ada fine focusing ini yang dia ni, mana use ini, no, benda fine adjustment, no. Ini finally Nampak IPS ni baru. Adalah itu IPS yang lengan kita okulat. 
ഈ ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് ഇതാണ് ഐ പി സി ഈ ഐ പി സി കൂടെ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മാഗ്നിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ് കാണുന്നത് സോ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ മേജർ പാർട്സും അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഉപയോഗം എന്താണെന്നുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പവർ എന്ന് പറയും മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ലെൻസ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഇൻറ്റു ഐ പി എസ് ലെൻസ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ അതിന് ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ലെൻസ് മാഗ്നിഫിക്കേഷന് ഐ പി എസ് ലെൻസ് മാഗ്നിഫിക്കേഷനുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന എന്താണോ അതാണ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ലെൻസിൽ ഫോർട്ടി എക്സും ഐ പി എസിൽ ടെൻ എക്സും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി എക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ എക്സ് ഇറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതിൻ്റെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പവർ വൈ ഇസ് എ മിറർ ഫിക്സ്ഡ് ഇൻ എ മൈക്രോസ്കോപ്പ് മിറർ ഈസ് ഫിക്സ്ഡ് ടു ഫോക്കസ് ലൈറ്റ് ഓൺ ദ ഒബ്ജെക്ട്സ് ടു ബി ഒബ്സേർവ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ലൈറ്റിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇലുമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൈ ഡു വി യൂസ് എ സ്ലൈഡ് മേഡ് ഓഫ് ഗ്ലാസ് ടു പ്ലേസ് ദ മെറ്റീരിയൽ ടു ബി ഒബ്സേർവ്ഡ് എന്തിനാണ് ഗ്ലാസിൻ്റെ മെറ്റീരിയലുള്ള സ്ലൈഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗ്ലാസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റ് ഒബ്ജെക്റ്റിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മിറർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലാസ് ലൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽ ശരിക്കും കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ലൈറ്റ് ആ ഇതിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യണം ഒബ്ജെക്റ്റിൽ എത്തണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് സർഫസ് കൂടിയ ലൈറ്റിന് പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഗ്ലാസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് സർഫസ് ഇസ് റിക്വയർഡ് ടു പാസ് ലൈറ്റ് ത്രൂ ദ മെറ്റീരിയൽ ടു ബി ഒബ്സോൾവ് സോ ഗ്ലാസ് ലൈറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു പ്ലേസ് ഇറ്റ് ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒബ്സർവേഷൻ മെറ്റീരിയൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് അടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ ആ മെറ്റീരിയൽ ഇവിടെ നമ്മളൊരു ചെറിയ ഇത് പിന്നെ റൂട്ടിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്ലാൻറ്റേൻ്റെ റൂട്ടിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം അപ്പോൾ ആ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യേണ്ട മെറ്റീരിയൽ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കണം അത് കാരണം ക്ലിയർ വാട്ടർ ആയിരിക്കണം അതിൽ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ അതായത് ഉണങ്ങി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളത് എടുത്തിട്ട് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നല്ല ഷാർപ്പ് ബ്ലേഡ് എടുത്തിട്ട് അതിങ്ങനെ ചെറിയ തിൻ സെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുക കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കളർ ചെയ്യാനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബ്രഷില്ലേ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു നല്ല വെള്ളമുള്ള ഒരു ഗ്ലാസ് എന്താ പറയുക വാച്ച് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഈ ക്രോസ് സെക്ഷൻസിനെ മാറ്റണം കൈ കൊണ്ട് എടുക്കരുത് കാരണം കൈ കൊണ്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒക്കെ സെൽസൊക്കെ ഡിസ്റ്റേബ്ഡ് ആകും അപ്പോൾ അത് ബ്രഷ് വെച്ചാണ് എടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അത് അതിന് ഈസ്റ്റ് സെക്ഷനൊക്കെ തിൻ സെക്ഷന് സ്റ്റെയിനുള്ള ഒരു വാഷ് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റണം അത് സ്റ്റെയിൻ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പല സെൽസ് പല തരത്തിലാണ് സ്റ്റെയിൻ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ കൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഗ്ലിസറിൻ ആഡ് ചെയ്ത് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത സെക്ഷൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വെള്ളത്തിലൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഗ്ലിസറിൻ ഡ്രോപ്പിൽ വെക്കണം എന്നിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു കവർ ഗ്ലാസ് പ്ലേസ് ചെയ്യണം കവർ ഗ്ലാസ് പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ബബിൾസ് എയർ ബബിൾസ് വരാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം എയർ ബബിൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ സെക്ഷനിൽ ഓരോ സ്ട്രക്ചേഴ്സിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി ഇരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നിട്ട് എക്സസ് ഗ്ലിസറിൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് ഒരു ടിഷ്യു വെച്ച് ഒപ്പിയെടുത്തിട്ട് ഈ സെക്ഷനെ നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ കൂടെ നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ റെക്കോർഡിങ്ങിൽ എയിം എന്താണെന്ന് പഠിക്കണം മെറ്റീരിയൽസ് റിക്വയർഡ് പ്രൊസീജിയർ എന്താണെന്ന് ഒബ്സർവേഷൻ എന്താ ഇൻഫറൻസ് എന്താ ഇത്രയും ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെപ്പോഴും പ്രാക്ടിക്കൽ
സെല്ല് ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് മൈൽ സ്റ്റോൺസ് ഒക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് സെൽ ബയോളജിയിലുള്ള സോ റോബർട്ട് ബ്രൗൺ എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി വണ്ണിലാണ് ഇങ്ങനെ കുറേ സെൽസ് ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചു സെൽസിൻ്റെ നടുക്ക് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത സാധനങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് റോബർട്ട് ബ്രൗൺ ആണ് ആ സാധനത്തിൽ പറയുന്ന പേരാണ് ന്യൂക്ലിയസ് ഇനി എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി എയ്റ്റിൽ ഷ്ലൈഡൻ ഷ്ലൈഡൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ബോഡി ഓഫ് എ പ്ലാന്റ് ഇസ് മെയ്ഡപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് പ്ലാന്റ്സ് സെൽസ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇനി എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി നയനിൽ തിയോഡോഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു ആനിമൽ സെൽ ആനിമൽ ബോഡിയും സെൽസ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റിൽ റൊഡോൾഫ് ഷോ കണ്ടുപിടിച്ചത് ന്യൂ സെൽസ് എറൈസ് ഓൺലി ഫ്രം എക്സിസ്റ്റിംഗ് സെൽസ് കാണാമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സെൽസിൽ നിന്നാണ് പുതിയ സെൽസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അത് കണ്ടുപിടിച്ചത് റുഡോൾഫ് വർഷോ ആണ് സോ സെൽ ബയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസ് വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് സെൽ സെല്ലിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന സയൻസിലെ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ പേരാണ് നമ്മൾ സെൽ ബയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഷ്ലൈഡൻ പ്ലാന്റ്സ് സെൽസ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് ഷ്വാൻ ആനിമൽസ് സെൽസ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഷെൽഡിയനും ഷ്വാനും കൂടെ കൂടിയിട്ട് സെൽ തിയറി പ്രപ്പോസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ സെൽ തിയറിയിൽ പറയുന്ന ബോഡി ഓഫ് ഓൾ ഓർഗാനിസംസ് ഇസ് മേഡപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് എല്ലാ ഓർഗാനിസംസും സെൽസ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് സെൽസ് അത് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറലും ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൽസാണ് ഈ സെൽസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റെസിസ്റ്റ് ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് അറിയാം നമ്മുടെ കൊറോണ വൈറസ് ഫ്ലൂ വൈറസ് ഇതൊക്കെ കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡി അതിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യും റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കുള്ള ഒരു ഇതാണ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതൊക്കെ ആ മെക്കാനിസത്തിൽ വരുന്ന ഒരു ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിലീസ് എനർജി ഫ്രം ന്യൂട്രിയൻസ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് പിന്നെ സിന്തസൈസ് ബയോമോളിക്യൂൾസ് അതായത് ഈ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം കൂടെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് പ്രോട്ടീൻസ് ഒക്കെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്ന ജോലി ഈ മൂന്ന് ഫങ്ഷനാണ് സെൽസിനുള്ളത് റെസിസ്റ്റ് ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് റിലീസ് എനർജി ഫ്രം ന്യൂട്രിയൻസ് സിന്തസൈസ് ബയോമോളിക്യൂൾസ് ഇനി നമുക്ക് പ്ലാന്റ് സെല്ലിൻ്റെ പാർട്സ് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം കാണാം ന്യൂക്ലിയസ് കാണാം മൈറ്റോകോൺട്രിയ റൈബസോം സൈറ്റ് പ്ലാസം ഗോൾഗി കോംപ്ലെക്സ് വാക്യൂർ ലൈസസോം ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഇനി പ്രോട്ടോപ്ലാസം ആൻഡ് സൈറ്റോപ്ലാസം ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്നാന്ന് നോക്കാം പ്രോട്ടോപ്ലാസം പ്രോട്ടോപ്ലാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈറ്റോപ്ലാസോ ന്യൂക്ലിയസ് ഇത് മുഴുവനും കൂടെ കൂടുന്നതാണ് പ്രോട്ടോപ്ലാസം ന്യൂക്ലിയസ് ഉൾപ്പെടെ സൈറ്റോപ്ലാസും ന്യൂക്ലിയസും കൂടെ ഇതിനകത്തുള്ള എല്ലാം കൂടെ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് പ്രോട്ടോപ്ലാസം ഇനി സൈറ്റോപ്ലാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ പ്രോട്ടോപ്ലാസത്തിൽ നിന്ന് ന്യൂക്ലിയസ് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യുക അതായത് ഇതിന് ന്യൂക്ലിയസ് അല്ലാത്ത ബാക്കി സാധനങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ സൈറ്റോപ്ലാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഫങ്ഷൻ ചെറുതായിട്ട് നോക്കാം മൈറ്റോകോൺട്രിയ മൈറ്റോകോൺട്രിയ പറയുന്നത് പവർ ഹൗസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റെൽ സെൽ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ മൈറ്റോകോൺട്രി എന്തിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് എനർജി എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെയാണ് ആവശ്യം ലിവർ സെൽസ് ബ്രെയിൻ സെൽസ് മസിൽ സെൽസ് ഇതിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് മൈറ്റോകോൺട്രിയ കാണപ്പെടുന്നത് അടുത്തത് റൈബസോം റൈബസോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്ന സെൻറ്ററാണ് റൈബസോംസ് അപ്പോൾ ഇത് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലോ ആയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടും കാണപ്പെടാം അറ്റാച്ച് ചെയ്യാതെ ഫ്രീ ആയിട്ടും കാണപ്പെടാം റൈബസോംസ് ഇനി നമ്മൾ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തിനെ പറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പാസേജ് ഇൻ ദ സെൽ ആ ഒരു ഫങ്ഷനാണ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തിൽ തന്നെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ മെറ്റീരിയൽ കണ്ടക്ഷൻ അതായത് മെറ്റീരിയൽസ് ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് വേറെ ഇതിലേക്ക് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ച
ഒരു മെമ്പ്രൈൻ അപ്പോൾ അതിൽ വാട്ടർ സോൾട്ട് എക്സ്ക്രിറ്ററി മെറ്റീരിയലൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും അടുത്തത് ഗോൾഗി അപ്പാരറ്റസ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തിൽ നിന്ന് പ്രോട്ടീൻസ് ഫർദർ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഗ്ലാൻഡുലർ സെൽസിലൊക്കെയാണ് ഇത് കാണുന്നത് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഓഫ് ദ സെൽ എന്നാണ് ഇതിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഗോൾഗി കോംപ്ലെക്സിന് നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിനെ പറ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇനി വേറൊരു മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉണ്ട് ഇനി ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഇലുമിനേഷൻ സോഴ്സ് ലൈറ്റാണ് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ ഒരു ടു തൗസൻഡ് ടൈംസ് വരെ മാക്സിമം നമുക്ക് മാഗ്നിഫൈ ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ അത് മില്യൺ ടൈംസ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഇനി നമുക്ക് ഏറ്റവും പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ട്രക്ചറാണ് ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനൊരു ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ട് അകത്ത് ഇങ്ങനെ കുറേ ത്രെഡ് ലൈക് ക്രൊമാറ്റൻ റെറ്റിക്കുലം ഉണ്ട് ന്യൂക്ലിയോ പ്ലാസം ന്യൂക്ലിയോ ലെസ് ന്യൂക്ലിയപ്പോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ന്യൂക്ലിയസിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ ക്രൊമാറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്ന ത്രെഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഇതാണ് ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിൻ പിന്നെ അകത്ത് ഈ ക്രൊമാറ്റിൻ റെറ്റിക്കുലം എല്ലാം കൂടെ ക്രോമസോംസ് ആകുന്നതും ഒക്കെ കാണാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ സ്ട്രക്ചറും കുറച്ച് ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ന്യൂക്ലിയോ പ്ലാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ടാണ് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ടാണ് ന്യൂക്ലിയോ പ്ലാസം ന്യൂക്ലിയോലിസും ക്രൊമാറ്റിനും ഈ ന്യൂക്ലിയോ പ്ലാസത്തിലാണ് കാണുന്നത് അടുത്തത് ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിൻ ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിൻ ന്യൂക്ലിയസിനെ കവർ ചെയ്യുന്നത് കവർ ചെയ്യുന്ന ഡബിൾ ലെയർ മെമ്പ്രെയിനെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ക്രൊമാറ്റിൻ റെറ്റിക്കുലർ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട പോലെ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് സെൽസിനെയാണ് നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്ക് ഇങ്ങനെ ത്രെഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് ക്രൊമാറ്റിൻ റെറ്റിക്കുലർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ജീൻസിനെ ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് ഇനി ന്യൂക്ലിയർ പോർ ന്യൂക്ലിയർ പോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു പോസ് ആണ് ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിനുള്ള പോസ് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ അകത്തോട്ടും പുറത്തോട്ടുമുള്ള മെറ്റീരിയൽ എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഈ പോസ് വഴിയാണ് നടക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ന്യൂക്ലിയോലസ് സ്ഫെറിക്കൽ ബോഡീസ് ആണ് വട്ടത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് മേജർ റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് റൈബസും സിന്തസിസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ മേജർ റോൾ ന്യൂക്ലിയോലസിൻ്റെ പിന്നെ നമുക്ക് പ്രോ ക്യാരിയോട്സ് യു ക്യാരിയോട്സും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് പ്രോ ക്യാരിയോട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയസ് ആബ്സെൻ്റ് ആണ് യു ക്യാരിയോട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് യു ക്യാരിയോട്സിൽ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് പ്രോ ക്യാരിയോട്സ് ന്യൂക്ലിയസ് ആബ്സെൻ്റ് ആണ് പ്രോ ക്യാരിയോട്സിന് എക്സാമ്പിൾ ബാക്ടീരിയ സൈനോ ബാക്ടീരിയ മൈക്രോപ്ലാസ്മ ഇനി യു ക്യാരിയോട്ടിക് എക്സാമ്പിൾ എന്താ അമീബ ആനിമൽസ് നമ്മളെല്ലാവരും എക്സാമ്പിൾ ആണ് യു ക്യാരിയോട്സിൻ്റെ പ്ലാൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് പ്രോ യു ക്യാരിയോട്സ് പ്രോ ക്യാരിയോട്സും യു ക്യാരിയോട്സും ഉള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമ്മൾ ബയോ മെമ്പ്രെയിൻ എന്ന് പറയും എന്താണ് ഈ ബയോ മെമ്പ്രെയിൻ നമ്മുടെ ബോഡിയൊക്കെ സെൽസ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു സെല്ലിനെ വേറെ സെല്ലായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓരോ സെല്ലും ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു മെമ്പ്രെയിനിലുണ്ട് സെല്ലിനെ മാത്രമല്ല ന്യൂക്ലിയസ് ഓർഗനല്ലെ ഇതൊക്കെ കവർ ചെയ്ത ഒരു ബയോ മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ട് ഈ ബയോ മെമ്പ്രെയിൻ ആണ് സെൽസ് തമ്മിലും സെറോ സെൽ ഓർഗനലൈസ് സൈറ്റോപ്ലാസ് ആയിട്ട് മെറ്റീരിയൽ എക്സ്ചേഞ്ചിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇത് സെലക്റ്റീവ്ലി പെർമിയബിൾ ആണ് എന്താണ് ഈ സെലക്റ്റീവ്ലി പെർമിയബിൾ ചില എസെൻഷ്യൽ മെറ്റീരിയൽസിനെ മാത്രമേ ഈ മെമ്പ്രെയിൻ കടത്തി വിടുകയുള്ളൂ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് കടത്തി വിടുന്നത് എല്ലാവരെയും കടത്തി വിടില്ല ഇനി അടുത്ത് നമുക്കറിയേണ്ടത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ പച്ചയായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കളറ് ഒരു ഗ്രീൻ ആയിരിക്കും അതിങ്ങനെ പഴുത്ത് വരുമ്പം അത് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഇതൊക്കെ ഇതിനൊക്കെയുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇതിനൊക്കെയുള്ള കാരണം പ്ലാസ്റ്റിഡ്സ് ആണ് ഒരു മെമ്പ്രെയിൻ ബൗണ്ട് ഓർഗനിലെയാണ് നമ്മുടെ പ്ലാസ്റ്റിഡ്സ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ക്രോമോപ
ഇനി യെല്ലോ നമ്മുടെ ബനാനയിലോ ആണെങ്കിലോ സാന്തോ ഫീൽ ഈ ലൂക്കോ പ്ലാസ്റ്റർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കളർലെസ്സിലാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റാർച്ചും ഓയിലും ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനാണ് ലൂക്കോ പ്ലാസ്റ്റർ അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൽ ഒരുപാടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് പച്ച ഒരു ഫ്രൂട്ട് പഴുത്ത് വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ആണ് വരുന്നത് അതിലുള്ള ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് ക്രോമോ പ്ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ക്രോമോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളർ എന്നാണ് അപ്പോൾ ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് ക്രോമോ പ്ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും സ്റ്റാർച്ച് ഷുഗർ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അതാണ് നമ്മൾ പച്ചയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും തിന്നുമ്പോൾ ഒരു ജസ്റ്റ് കയ്പ്പൊക്കെ ഇങ്ങനെ തോന്നും അത് അതിലുള്ള സ്റ്റാർച്ച് കണ്ടൻറ്റ് കൊണ്ടാണ് എന്നാൽ അത് പഴുക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റാർച്ച് ഷുഗർ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കതിന് ഒരു നല്ല മധുരമൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പ്ലാൻസ് ആൻഡ് ആനിമൽ സെൽസിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇപ്പോൾ ആനിമൽ സെൽസിലും ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗോൾഗി ബോഡി മൈറ്റോകോഡ്രി ന്യൂക്ലിയസും ഈ എൻഡോപ്ലാസ്മ ക്രിറ്റിക്കലും എല്ലാം ഉണ്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാൻസ് സെല്ലിൽ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് ആനിമൽ സെൽസിലില്ല സെൽ വോളുണ്ട് പ്ലാൻ സെല്ലിന് അമൈലോ പ്ലാസ്റ്റ് വാക്യോൾ ഇതൊക്കെയാണ് പ്ലാൻ സെല്ലിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇനി ആനിമൽ സെല്ലിലാണേലോ ലൈസോസോമും സെൻട്രോസോമും അതാണ് ആനിമൽ സെല്ലിൻ്റെ പ്രത്യേകത അത് പ്ലാൻ സെല്ലിൽ കാണില്ല സെൻട്രോസോമ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയോ നമ്മുടെ സെൽ ഡിവിഷൻ്റെ സമയത്ത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന സെൻട്രിയോൾസ് സെൻട്രോസോമിലാണ് കാണുന്നത് ഇതാണ് സെൻട്രോസോം കണ്ട് ഈ പിക്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് സെൻട്രിയോൾ സെൻട്രിയോൾസ് നമുക്ക് സെൽ ഡിവിഷൻ്റെ സമയത്ത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അത് നിങ്ങൾ സെൽ ഡിവിഷനൊക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഹയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിലായിരിക്കും ഈ വർഷം ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ മൈറ്റോസിസ് മിയോസിസിലൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും പിന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലൈസോസോംസ് ആണ് ലൈസോസോംസിൻ്റെ അകത്ത് ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈംസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ എൻസൈംസ് യൂസ് ചെയ്ത് സെൽസിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഫോറിൻ സബ്സ്റ്റൻസ് ഒക്കെ എൻ്റർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിനെ പിടിച്ച് അങ്ങ് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യും ലൈസോസോം അപ്പോൾ സൂയിസൈഡൽ ബാഗ് എന്നോ എന്നെ പറയും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു സോ മച്ച് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ ടേക്ക് കെയർ